Welcome to Professor Benzine. This is Professor Benzine. Today we are starting the second chapter of class 9th chemistry. Is matter around us pure? In the first part we will discuss pure substances and mixtures. So let's start. First things we will classify matter. How is matter classified? What is matter? Anything that occupies space and has some mass is called matter. It is of two types, pure substances and mixtures. Then, pure substances are further classified as elements and compounds. Mixtures are further classified as homogeneous and heterogeneous. Elements are further classified as metals, non-metals and metalloids. Now, we will discuss each of them in detail. First comes pure substances. What are pure substances? It constitutes only a single type of particle, example water, gold etc. ऐसी कोई भी चीज जिसमें एक ही तरह का पार्टिकल है वो चीज जिसमें एक ही तरह का पार्टिकल प्रेजेंट है उसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस जैसे कि गोल्ड तो गोल्ड में सिर्फ गोल्ड के एटम्स होंगे और कुछ नहीं होगा वाटर वाटर में सिर्फ एच टू मॉलिक्यूल्स होंगे और कुछ नहीं होगा उसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स अ प्योर सब्सटेंस इज ऑफ टू टाइप्स एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स प्योर सब्सटेंस के जो एलिमेंट्स हैं उनके नेचर के बेस पर प्योर सब्सटेंस जो तरह का होता है एक एलिमेंट और एक कंपाउंड अब एलिमेंट क्या होता है अकॉर्डिंग टू लिपर एन एलिमेंट इज अ सिंपल सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इन टू सिंपल सब्सटेंसेस बाय अ केमिकल रिएक्शन एक एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको किसी भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू और फर्दर पार्टिकल में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते जिस एलिमेंट स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहेगा <coughs> मतलब कि अगर आपके पास जो सपोज ऑक्सीजन है सो so, ऑक्सीजन को आप किसी भी रिएक्शन के थ्रू यू कैन नॉट रिड्यूस ऑक्सीजन टू समथिंग एल्स ऑक्सीजन विल रिमेन ऑक्सीजन इट इज एन एलिमेंट एन एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस जो एलिमेंट होता है वो एक प्योर सब्सटेंस होता है क्योंकि ओ टू मोलिक्यूल जैसे है तो ओ टू ओ टू में सिर्फ ओ टू रहेगा और कुछ नहीं होगा तो इट्स प्योर आउट ऑफ हंड्रेड एंड एटीन एलिमेंट्स जिस कवर्ड सो फार नाइन्टी टू अकर इन नेचर एंड ट्वेंटी सिक्स आर मैन मेड अभी तक के जो 118 एलिमेंट मिले हैं उसमें से 92 नेचर में मिलते हैं और 26 सिक्स मैन मेड हैं यानी कि लैब में बनाए गए हैं एलिमेंट्स तीन तरह के होते हैं मेटल्स नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स मेटल्स क्या होते हैं दीज मेटल्स एलिमेंट्स आर मेलेबल दाइल सोनरस लस्टरस एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी सिक्स क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं मेटल्स क्या होते हैं मेटल्स आर मेलेबल टाइल ड्रॉन इन टू थिन शीट्स इन टू थिन वायर सोनरस प्रोड्यूस साउंड लस्टरस शाइनी एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स दे आर सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो इन कलर दो कलर होते हैं सिल्वरी ग्रे यानी कि सिल्वरिश टाइप के सिल्वर जैसा होता है और गोल्डन येलो यानी कि बेस्ड ऑन गोल्ड विच इज ऑफ गोल्डन कलर फ्राम वेयर द गोल्डन कलर कम्स इट्स गोल्डन येलो दो ही कलर होते हैं टाइप्स ऑफ टू शेड्स देन एग्जाम्पल गोल्ड सिल्वर सोडियम एक्सेट्रा मरकरी इज द ओनली मेटल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर मरकरी एक मात्र अकेला मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है बाकी सब सॉलिड फॉर्म में होते हैं केलियम एंड सीजियम आर लिक्विड्स एट थ्री और थ्री कैल्विन जस्ट अब अब रूम टेम्परेचर टू नाइनटी एट इज रूम टेम्परेचर थ्री हंड्रेड थ्री कैल्विन पे इट इज इट बिकम्स लिक्विड बिकॉज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है इसे बहुत ही मिनिमल राइस एंड टेम्परेचर पे गैलियम एंड सीजियम जो है वो मेल्ट हो जाके लिक्विड हो जाते हैं नॉन मेटल्स क्या होते हैं दीज आर नाइदर मिलेबल नॉन टक चाइल्ड डू नॉट कंडक्ट हीज एंड इलेक्ट्रिसिटी नॉन मेटल्स आर एग्जैक्टली अपोजिट टू मेटल्स दे शो वेराइटी ऑफ कलर्स एग्जाम्पल कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ब्रोमीन आयोडीन एक्सेट्रा अब नॉन मेटल्स कई कलर्स में आते हैं जैसे कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड ब्रोमीन एग्जाम्पल्स हैं ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर बाकी सब नॉन मेटल्स जो हैं वो गैसेज होते हैं मोस्टली एक उनमें से है ब्रोमीन जो कि नॉर्मल कंडीशन पे नॉर्मल प्रेशर पे नहीं एट एस टी पी टू नाइन्टी एट के ऊपर एंड वन एटी एम प्रेशर इट इज इन लिक्विड स्टेट इट इज ब्रोमीन अब मेटलॉइड्स क्या होते हैं दीज एलिमेंट्स शो प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स यानी कि ऐसे सब्सटेंसेज ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज समवेयर रिजेंबल बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटलॉइड्स एग्जाम्पल सिलिकन बोरॉन जर्मेनियम एक्सेट्रा 
Next comes compounds. It is a substance made up of two or more elements chemically combined with one another in fixed proportion. Compound क्या होता है एक ऐसा सब्सटेंस जो कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर के बना होता है जो कि आपस में एक फिक्स रेशियो में कंपाउंड कंबाइन होते हैं एक फिक्स रेशियो में कंबाइन जैसे कोई भी हम कंपाउंड का एग्जांपल लेते हैं सपोज एन ए सी एल एज ए कंपाउंड ना एन ए सी एल इज एन ए सोडियम सी एल क्लोरिन बोथ आर एलिमेंट्स ओके वन एन ए वन सी एल विल गिव वन एन ए सी एल यानी कि वन एन ए एंड वन सी एल वन इज टू वन के रेशियो में जब सोडियम और क्लोरिन मिलते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है जो कि एक कंपाउंड है यहाँ पे रेशियो फिक्स है ऐसा नहीं है कि एन ए टू सी एल या एन ए सी एल टू कुछ भी बना दो तो बन जाएगा सॉल्ट नहीं बनेगा वन एन ए वन सी एल विल गिव एन ए सी एल दैट इज़ ए कंपाउंड अगर ऐसा होता कि एन ए टू सी एल इज इक्वल टू एन ए सी एल टू इज इक्वल टू एन ए सी एल दैट इज नॉट ए कंपाउंड एग्जाम्पल वाटर एच टू ओ कार्बन डाइऑक्साइड सी ओ टू सोडियम क्लोराइड मैंने बोला एन ए सी एल अमोनिया एन एच थ्री मीथेन सी एच फोर अब इनके स्पेसिफिक फॉर्मूले हैं इन फॉर्मूले में कुछ भी ऊपर नीचे करेंगे जैसे एच टू ओ है एच टू ओ को एच टू ओ टू कर दे तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन जाता है इट्स नॉट वाटर इट्स हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एंड सो ऑन तो कुछ भी ऊपर नीचे करेंगे सी ओ इस कार्बन मोनोऑक्साइड सी ओ टू इस कार्बन डाइऑक्साइड दैट्स अ डिफरेंस दैट्स वाई दिस नॉन इन फिक्स रेशियो ये होते हैं कंपाउंड्स फिर आते हैं मिक्सचर्स मिक्सचर्स आर मेड अप ऑफ टू और मोर काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंस एग्जाम्पल सी वाटर सॉइल एक्सेट्रा दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस जब मिल जाते हैं तो मिक्सचर बनता है जैसे कि सी वाटर सी वाटर में बहुत सारी इम्प्यूटीज भी होती हैं वाटर भी होता है बहुत कुछ होता है सॉइल सॉइल में भी बहुत सारी इम्प्यूटीज होती हैं बहुत कुछ होता है सो दीज आर मिक्सचर्स ये दो तरह के होते हैं होमोजीनियस और हाइड्रोजीनियस होमोजीनियस कौन से होते हैं मिक्सचर्स इन विच द कंस्टिट्यूंस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट एग्जाम्पल सॉइल सोल्यूशन शुगर सोल्यूशन एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स ऐसे कंस्ट स्टूडेंट्स ऐसे मिक्सचर्स जिनमें जो मिक्स जो कंपोनेंट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है यानी कि पूरे के पूरे मिक्सचर में आप कहीं बता नहीं सकते कि कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी अलग अलग है कहाँ है कौन सा है फॉर एग्जांपल सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन अब आपने अपन टेन एम या हंड्रेड एम शुगर सोल्यूशन बनाया उसमें से अगर आप फाइव एम सैंपल निकालो अलग से तो आप उसको देख के बता नहीं सकते कि इसमें आपके पास सॉल्ट आया शुगर आया या वाटर आया क्या आया 5 ml out of that 100 ml will contain all three of them so you can't separate them out that is homogeneous then next comes heterogeneous mixture in which the constituents are not uniformly distributed a boundary of separation is visible to the naked eye example polluted air muddy water sand sugar mixture etc matlab heterogeneous mixture wo mixture hote hain jisme ki jo constituent particles hain wo aapas mein puri tarah se mix nahi hote hain unme separation rehta hai dekh kar ke samajh mein aata hai ki isme ek se zyada cheez mix hai जैसे कि शुगर सैंड अब सैंड और शुगर को अगर आप मिक्स कर दो तो सैंड के पार्टिकल का साइज़ अलग होता है शुगर का अलग होता है वो आपस में मिक्स नहीं होते यू कैन क्लियरली सी कि इसमें दो कंपोनेंट अलग अलग हैं शुगर एंड सैंड है अलग करना मुश्किल है वो अलग बात है लेकिन दोनों को सेपरेट करना इज डिफिकल्ट इट्स अ डिफरेंट थिंग बट यू कैन सी क्लियरली कि इसमें एनी जो शुगर भी है और सैंड भी है इसी तरीके से दे इज मडी वाटर एंड पोल्यूटेड एयर दीज आर हेट्रोजीनियस पिक्चर्स नाउ We read about compounds and mixtures. Look similar or not similar. What are the differences between compounds and mixtures? Compound, definite element are present in a definite ratio. A specific element, a दूसरे specific element के साथ एक given ratio में present हुआ. जैसे कि H two O fix है. H two O एक O molecule दो और दो H एक O atom और दो H atom मिलकर के H2O बनाएंगे that's fix mixture substances mix in any ratio अब sugar और sand का mixture है उसमें हम नहीं बोल सकते कि particularly एक ग्राम sugar और एक ग्राम sand मिलकर के बनाएंगे mixture नहीं it can be anything I mean hundred grams of uh, sand and ten grams of sugar or twenty grams of sugar and two grams of sand it still makes a mixture there's no specific ratio in that elements combine chemically to form a compound एक कंपाउंड के फॉर्मेशन में केमिकल एलिमेंट्स का जो कम्बिनेशन है वो केमिकली होता है यानी कि केमिकल रिएक्शन के थ्रू द कंबाइन केमिकल रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन मिक्सचर बनने के टाइम पे केमिकल रिएक्शन नहीं होता है वो फिजिकली हो जाता है सही मिक्स कर दिया उठा करके मतलब आपने एक कुछ इस उठा में सपोज आपने वीट और राइस लिया तो आपने एक बाउल राइस में एक स्पून वीट मिक्स कर दिया सपोज तो हो जाएगा इट डजेंट टेक एनी केमिकल रिएक्शन But to form a compound, it takes a chemical reaction. 
constituents lose their properties in compound the constituents lose their properties example h2 is gaseous o2 is gaseous but h2o is liquid so both h2 and o2 who, which have the property of being gaseous lose their property and become liquid Com and in mixtures the constituents retain their properties jabki mixture mein aisa nahi hota hai unki property retain karta hai they do retain the property is like again wheat or sugar to particle size alag alag hai color alag alag hai sari properties alag hai aur alag hi rahengi wo mix nahi hoti hai in compounds constituents cannot be separated by simple physical methods compounds mein simple physical methods se separate nahi kar sakte mixture mein constituents can be separated by simple physical methods ab separation karne mein aise sieving chhan lete hain alag kar lete hain तो मिक्सचर में छान करके और विनोविंग करके और जो कुछ तरीक़ों से हम सेपरेशन कर सकते हैं लेकिन इन अ कंपाउंड द सेपरेशन इज नॉट पॉसिबल बाय सिंपल मेथड्स केमिकल मेथड के थ्रू इट इज पॉसिबल बट नॉट थ्रू फिजिकल मेथड्स इन कंपाउंड्स कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज टेक प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन मतलब कभी किसी भी कंपाउंड के बनने या टूटने में एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज होता है जब बॉन्ड बनते हैं कि बॉन्ड बनता है तो बॉन्डिंग हो रही है अलग अलग आइटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो कंपाउंड बन गया जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है जब बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी गेन करता है जिससे कि बॉन्ड टूटता है तो वहाँ पर एनर्जी चेंज होगा लेकिन मिक्सचर में एनर्जी चेंज नहीं होता क्योंकि वहाँ कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है कुछ टूट नहीं कुछ बर्फ हो रहा कोई बॉन्डिंग नहीं हो रही इसलिए वहाँ पर एनर्जी चेंज बिल्कुल नहीं होता अ कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजीनियस नेचर एंड मिक्सचर मे और मे नॉट बी होमोजीनियस कंपाउंड हमेशा होमोजीनियस होता है और मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है और हाइड्रोजीनियस भी हो सकता है दीज आर दॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही आगे के टॉपिक्स अगले वीडियो में अगले वीडियो आपको पसंद आया आपके काम का था तो प्लीज़ इसे लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में कोचिंग में सब जगह शेयर करिए ताकि उनके काम आ सके मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द थैंक यू वेरी